హాయ్ ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు గవర్నమెంట్ జాబ్స్ పోర్టల్ సో ఈ వీడియోలో మనం ఎస్ఎస్సి సిహెచ్ఎస్ఎల్ ప్రీవియస్ పేపర్స్ రీజనింగ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ బిట్స్ పార్ట్ టూ చూడడం జరుగుతుందండి సో చూసుకొని మనం పార్ట్ వన్ ఆల్రెడీ అప్లోడ్ చేసాం ఇంతవరకు చూడకపోతే కంపల్సరీగా చూడండి కింద డిస్క్రిప్షన్లో ఇవ్వడం జరుగుతుంది అనమాట ఓకే సో ఓకే లెవెంత్ క్వశ్చన్ మనం చూద్దాం టూ డిఫరెంట్ పొజిషన్స్ ఆఫ్ ద సేమ్ డైస్ ఆర్ షోన్ ద సిక్స్ ఫేసెస్ ఆఫ్ విచ్ ఆర్ కా ఆర్ కలర్డ్ రెడ్ గ్రీన్ బ్లూ yellow black and white select the color that will be on the face opposite to one colored white so clear is going dice you can rent the positions two different positions each are under a light a yay color soon enter red green blue yellow black and white on enter a light a white ka opposite color in t and a root in a red you put in a sorry you are dice question it's not to you are two positions or three positions is there and what ఫస్ట్ ఇప్పుడు రెండే ఉన్నాయి కాబట్టి రెండింటిలోని కామన్గా ఏమున్నాయి చూడాలి ఎల్లో కామన్గా ఉందా ఎస్ రెడ్ కామన్గా ఉందా ఎస్ సో రెండ్ కామన్గా ఉన్నాయి ఎల్లో రెడ్ కామన్గా ఉన్నాయి ఎల్లో రెడ్ కామన్గా ఉన్నాయి మిగతాది ఏంటి ఇక్కడ వైట్ ఉంది ఇక్కడ గ్రీన్ ఉంది అవునా ఇక్కడ అర్థం ఏంటి అంటే ఎల్లో రెడ్కి పక్కన వైట్ ఉందని ఎల్లో రెడ్కి పక్కన గ్రీన్ కూడా ఉందని అర్థం ఓకే సో సింపుల్గా ఏం చెప్పొచ్చు అంటే వైట్ అండ్ గ్రీన్ ఆపోజిట్గా ఉన్నాయని అర్థం అనమాట ఓకే అండి ఎప్పుడూ కూడా రెండు రెండు సేమ్ ఒకదాని పక్కనే రెండు సేమ్ ఉన్నాయంటే ఒకదాని పక్కన సేమ్ రెండు ఉన్నాయంటే ఇక్కడ ఎల్లో సారీ ఇక్కడ ఎల్లో అండ్ రెడ్ ఉన్నాయి వైట్ పక్కన అలాగే మనకి ఇక్కడ ఎల్లో అండ్ రెడ్ వచ్చేసి గ్రీన్ పక్కన ఉన్నాయి సో సేమ్ అటు వైట్కి ఇటు గ్రీన్కి పక్కన ఎల్లో రెడ్ ఉన్నాయి కాబట్టి ఆ రెండు కూడా ఆపోజిట్గా ఉంటాయి అని చెప్పొచ్చు అనమాట సింపుల్గా ఓకే అండి క్లియర్గా అర్థం చేసుకోండి ఇక్కడ వైట్ ఉందంటే ఇటు పక్క గ్రీన్ ఉందని అర్థం అందుకే రెడ్ అండ్ ఎల్లో పక్కన ఉన్నాయన్నమాట దానికి ఇంకా దేనికి కూడా పక్కన ఉండవండి రెడ్ ఎల్లో ఇంకా దేనికి కూడా పక్కన ఉండవు ఓన్లీ వైట్ అండ్ ఎల్లోకి మాత్రమే వైట్ అండ్ గ్రీన్కి మాత్రమే పక్కన ఉంటాయి ఎల్లో అండ్ రెడ్ అని చెప్పొచ్చు అనమాట ఓకే డైస్ మీద కూడా మనం ఆల్రెడీ కొన్ని క్వశ్చన్స్ అయితే చేయడం జరిగిందండి తప్పకుండా మా ఛానల్లో చూడండి సో సింపుల్గా ఏం చెప్పొచ్చు వైట్కి ఆపోజిట్లో గ్రీన్ ఉంటుంది అని చెప్పొచ్చు ఓకే సో నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ మనం చూద్దాం ఓకే పేపర్ ఫోల్డింగ్ క్వశ్చన్ ఇచ్చారండి ఫస్ట్ ఏం చేశారంట ఈ లైన్ డాట్స్ ఉన్నాయి కదా దీని మీద ఇలా ఫోల్డ్ చేశారంట పేపర్ని తర్వాత ఏం చేశారంట ఇది ఇలా ఫోల్డ్ చేస్తారు కదా ఫస్ట్ తర్వాత ఇలా ఫోల్డ్ చేశారంట అప్పుడు ఏం చేశారు ఇలా కట్ చేశారు ఈ విధంగా మూడు స్క్వేర్లు ఒక సర్కిల్ కట్ చేశారు ఇప్పుడు ఏం చేస్తున్నారు అన్ఫోల్డ్ చేస్తా అంటున్నారు సో లాస్ట్లో ఇలా కదా ఫోల్డ్ చేశారు ఇప్పుడు అన్ఫోల్డ్ చేసేటప్పుడు ఏం చేయాలి ఫస్ట్ ఇది చేయాలి లాస్ట్లో అన్ లాస్ట్లో ఫోల్డ్ చేసింది ఫస్ట్ అన్ఫోల్డ్ చేయాలి సో ఇటు నుంచి ఇటు తీయాలి అప్పుడు ఏమవుతుంది ఈ సర్కిల్ కాస్త ఇక్కడ వస్తుంది ఈ స్క్వేర్లు యాజ్ ఇట్ ఈజ్ ఇక్కడ వస్తాయి ఓకే సో క్వశ్చన్లో ఇచ్చిన ఆప్షన్స్లో ఎక్కడ ఉంది అలా చూద్దాం రెండు సర్కిల్స్ ఉండాలి ఇక్కడ ఓకే దీనికి ఉంది దీనికి లేదు దీనికి లేదు దీనికి ఉంది ఓకే ఈ రెండింటిలో ఏదో ఒకటి ఆన్సర్ అవుద్దని అర్థమైంది తర్వాత ఏం చేయాలి ఇప్పుడు ఇటు కదా ఫోల్డ్ చేశారు సో ఇటు అన్ఫోల్డ్ చేయాలి అంటే అప్పుడు సర్కిల్స్ ఇక్కడ ఉన్నాయి కదా అంటే స్క్వేర్స్ ఇక్కడ ఉంటాయి సర్కిల్స్ ఎక్కడ ఉంటాయి కిందన ఉంటాయి సో బాగా అబ్జర్వ్ చేయండి ఆల్రెడీ ఎలిమినేట్ అయిపోయిన ఆప్షన్స్ వదిలేసి మిగతా ఆప్షన్స్లోని కిందన ఇక్కడ ఉండాలి సర్కిల్స్ అవునా సో అది ఆప్షన్ ఏ ఆన్సర్ అవుతుందని చెప్పచ్చు చూసుకోండి ఇటు నుంచి ఇటు అన్ఫోల్డ్ చేసినప్పుడు ఇది ఏమవుతుంది పైన ఉన్న సర్కిల్స్ ఇట్ అన్ఫోల్డ్ చేస్తే ఇక్కడ కిందకు వస్తాయి ఓకే పేపర్ ఫోల్డింగ్ వెరీ వెరీ ఈజీ క్వశ్చన్ అండి ఓకే సో నెక్స్ట్ థర్టీన్త్ క్వశ్చన్ మనం చూద్దాం ఓకే ఇది ఎస్ఎస్సి ఎగ్జామ్స్లో చాలా ఇంపార్టెంట్ అండ్ వెరీ వెరీ ఈజీ అనమాట డెడ్ ఈజీగా ఒక మార్క్ ఈజీగా వచ్చేస్తుంది బట్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ మనకి సెలెక్ట్ ద ఆప్షన్ దట్ రిప్రజెంట్స్ కరెక్ట్ ఆర్డర్ ఆఫ్ ద గివెన్ వర్డ్స్ యాజ్ దే వుడ్ ఎపియర్ ఇన్ అండ్ ఇంగ్లీష్ డిక్షనరీ విధంగా అంటున్నారు సో ఇంగ్లీష్ డిక్షనరీ విధంగా ఒకసారి బాగా అబ్జర్వ్ చేయండి ఎస్ఏ 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 కామన్ ఉంది ఓకే తర్వాత ఇక్కడ ఎన్ ఉంది ఎన్ ఉంది ఇక్కడ ఎల్ ఉంది ఇక్కడ ఎల్ ఉంది ఇక్కడ ఎల్ ఉంది సో అంటే ఫస్ట్ ఏం వస్తుంది ఎల్ వస్తుందా ఎన్ వస్తుందా ఆల్ఫాబెట్స్లో ఎల్ కదా వస్తుంది ఫస్ట్ ఎల్ వస్తుంది సో ఈ మూడిట్లో ఏదో ఒకటి ఫస్ట్ రావాలని అర్థమైంది ఓకే మూడిట్లోనే ఎల్ కామన్ ఉంది ఎల్ తర్వాత ఇక్కడ వి ఉంది ఇక్కడ ఎం ఉంది ఇక్కడ ఈ ఉంది
సో నెక్స్ట్ ఫోర్టీన్త్ క్వశ్చన్ మనం చూద్దాం సో ఏం చెప్తున్నారు ఇక్కడ ఈ స్టార్ సైన్ లోని ఏ ఆప్షన్ కరెక్ట్ గా ఫిట్ అవుతుంది ఆ ఈక్వేషన్ ని బ్యాలెన్స్ చేయడానికి అంటున్నారండి సో ఏ మ్యాథమెటికల్ సైన్స్ సీక్వెన్షియల్ ఆర్డర్ లో రావాలి అని అడుగుతున్నారు ఓకే ఒకసారి బాగా అబ్జర్వ్ చేయండి లాస్ట్ లోనే ఉంది అన్నిటికీ కూడా ఈక్వల్ టు అనేది ఎక్కడ ఉందండి లాస్ట్ లోనే ఉంది సో ఇంక ప్రాబ్లం లేదు ఇక్కడ లాస్ట్ స్టార్ లోని మనం ఈక్వల్ టు ని ప్లేస్ చేసేయచ్చు సింపుల్ గా టెన్ రావాలంటున్నారు ఫస్ట్ చూడండి ఇక్కడ ఏంటి ఫస్ట్ ఆప్షన్ చూసుకుంటే ఇక్కడ డివిజన్ ఉంది తర్వాత మల్టిప్లికేషన్ ఉంది తర్వాత ఎడిషన్ ఉంది తర్వాత సబ్ట్రాక్షన్ ఉంది ఓకే డివిజన్ బాగానే వర్కౌట్ అవుతుంది కదా ట్వంటీ ఫైవ్ డివైడెడ్ బై ఫైవ్ అంటే ఓకే డివిజన్ చేసుకోవచ్చు సో ఫైవ్ ఫైవ్ ఇంటూ టెన్ ఫిఫ్టీ ప్లస్ టూ ఫిఫ్టీ టూ మైనస్ ఫోర్ అసలు ఎక్కడండి అవుతుంది అవ్వట్లేదు టెన్ అయితే రావట్లేదు అసలు ఓకే సో ఫస్ట్ ఆప్షన్ రాంగ్ అని చెప్పేచ్చు సెకండ్ ఆప్షన్ చూస్తాం సెకండ్ ఆప్షన్ చూడండి ఇక్కడ మల్టిప్లికేషన్ ఉంది ఇక్కడ డివిజన్ ఉంది బాగా అబ్జర్వ్ చేయండి ట్వంటీ ఫైవ్ ఇంటూ ఫైవ్ వన్ ట్వంటీ ఫైవ్ డివైడెడ్ బై టెన్ అంటున్నాడు అంటే అక్కడ ఏంటి డెస్మల్ పాయింట్ వచ్చేస్తుంది ఇక్కడ అవునా డెస్మల్ పాయింట్ లో వచ్చేస్తుంది కాబట్టి ఇది కూడా తప్పు సో నెక్స్ట్ థర్డ్ ఆప్షన్ మనం చూస్తున్నాం ఫస్ట్ ప్లస్ ఉంది తర్వాత మైనస్ ఉంది తర్వాత డివిజన్ ఉంది తర్వాత మల్టిప్లికేషన్ ఉంది బాగా అబ్జర్వ్ చేయండి ట్వంటీ ఫైవ్ ప్లస్ ఫైవ్ థర్టీ టెన్ డివైడెడ్ బై టూ అంటే ఇది ఒక ఫైవ్ ఫైవ్ ఇంటూ ఫోర్ అంటే ఇది ట్వంటీ సారీ ట్వంటీ సో థర్టీలోంచి ట్వంటీ తీయమంటున్నారు టెన్ అవుతుందా అండి అబ్సల్యూట్ గా అవుతుంది సో ఆప్షన్ త్రీ ఆన్సర్ అవుతుంది అని చెప్పచ్చు ఇక్కడ ఏం చేయాలి మనం కొంచెం ఫాస్ట్ గా ఉండాలి ఫస్ట్ ఏం చేశాడు ప్లస్ పెట్టారు నెక్స్ట్ మైనస్ పెట్టారు నెక్స్ట్ డివిజన్ పెట్టారు తర్వాత మల్టిప్లికేషన్ పెట్టారు ఈక్వల్ టు పెట్టారు ఈ టెన్ డివైడెడ్ బై టూ ఇంటూ ఫోర్ అని ఉంది టెన్ డివైడెడ్ బై టూ అంటే ఫైవ్ ఫైవ్ ఇంటూ ఫోర్ ట్వంటీ ఇది థర్టీ థర్టీ మైనస్ ట్వంటీ టెన్ సరిపోయింది ఓకే సో నెక్స్ట్ ఫిఫ్టీన్త్ క్వశ్చన్ మనం చూద్దాం ఓకే సెలాజిసమ్స్ నుంచి క్వశ్చన్ అడిగారండి వెరీ వెరీ ఈజీ స్టేట్మెంట్స్ ఇస్తారు కన్క్లూజన్స్ ఇస్తారు ఏ కన్క్లూజన్ ఫాలో అవుతుందని చెప్పాలి మనం ఫస్ట్ చూద్దాం స్టేట్మెంట్ ఆల్ పెన్సిల్స్ ఆర్ ఎరేజర్స్ అన్ని పెన్సిల్స్ కూడా ఎరేజర్స్ అవుతున్నాయి అంటున్నాడు సో అన్ని పెన్సిల్స్ కూడా ఎరేజర్స్ లోపల ఉండాలి ఎరేజర్స్ లోపల ఉన్నాయి ఆల్ షార్ప్నర్స్ ఆర్ ఎరేజర్స్ అన్ని షార్ప్నర్స్ కూడా ఎరేజర్స్ అంటారు అంటే సో అన్ని షార్ప్నర్స్ కూడా ఎక్కడ ఉండాలి ఎరేజర్స్ లోపలే ఉండాలి ఆల్ కాంపాసెస్ ఆర్ షార్ప్నర్స్ అంటున్నారు అన్ని కాంపాస్లు షార్ప్నర్లు అంట అంటే ఖచ్చితంగా అన్ని కాంపాస్లు ఎక్కడ ఉండాలి షార్ప్నర్స్ లోపల ఉండాలి ఓకే ఇప్పుడు ఫస్ట్ కన్క్లూజన్ ఆల్ కాంపాసెస్ ఆర్ ఎరేజర్స్ అంటున్నారు అన్ని కాంపాసెస్ ఎరేజర్స్ అన్నారు అవునా అవుతున్నాయా ఎరేజర్స్ లోపలే కదా ఉన్నాయి కాంపాసెస్ ఎస్ సమ్ కాంపాసెస్ ఆర్ పెన్సిల్స్ అంటున్నారు కొన్ని కాంపాసెస్ పెన్సిల్స్ అవుతున్నాయి అంటున్నారు చెప్పలేము సమ్ ఎరేజర్స్ ఆర్ కాంపాస్ సమ్ ఎరేజర్స్ ఆర్ కాంపాస్ అంతే కదండి క్లియర్ గా అవుతున్నాయి కదా కొన్ని ఎరేజర్లు కాంపాస్ అవుతున్నాయి అంటే అవును ఖచ్చితంగా అవుతున్నాయి సో ఆప్షన్ సో కన్క్లూజన్ వన్ అండ్ త్రీ ఫాలో అవుతున్నాయి అని చెప్పొచ్చు అంటే ఆప్షన్ వన్ రైట్ అని చెప్పొచ్చు అనమాట ఓకే సో నెక్స్ట్ సిక్స్టీన్త్ క్వశ్చన్ మనం చూద్దాం ఓకే సెలెక్ట్ ద కాంబినేషన్ ఆఫ్ లెటర్స్ దట్ వన్ సీక్వెన్షియల్లీ ప్లేస్డ్ ఇన్ ద బ్లాంక్స్ ఆఫ్ ది గివెన్ సిరీస్ విల్ కంప్లీట్ ద సిరీస్ అంటున్నాడు సో సిరీస్ కంప్లీట్ అవ్వాలంటున్నాడు సింపుల్ గా ఫస్ట్ ఎప్పుడు కూడా ఏం చేయాలంటే కౌంట్ చేయాలి ఎన్ని ఉన్నాయో వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ సిక్స్ సెవెన్ ఎయిట్ నైన్ టెన్ లెవెన్ ట్వెల్వ్ థర్టీన్ ఫోర్టీన్ ఫిఫ్టీన్ సిక్స్టీన్ సెవెంటీన్ ఎయిటీన్ నైన్టీన్ ట్వంటీ టోటల్ ట్వంటీ ఉన్నాయి కాబట్టి వీటిని ఫోర్ 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 కింద డివైడ్ చేయొచ్చు లేదా ఫైవ్ ఫైవ్ అయితే నాలుగు కింద డివైడ్ చేయొచ్చు ఫోర్లు అయితే ఫైవ్ కింద డివైడ్ చేయొచ్చు కానీ ఒకటి ఈ ప్రాబ్లమ్ ఈ క్వశ్చన్ నార్మల్ మెథడ్లో అయితే ఇలా సాల్వ్ ఇలా సాల్వ్ చేస్తామండి కానీ ఈ క్వశ్చన్లో చూడండి క్లియర్గా ఇక్కడ వరుసగా ఉన్నవి ఇచ్చేసారు పిఏబి ఎక్స్కే వరకు ఇచ్చేసారు పిఏబి పిఏబి ఎక్స్కే వరకు ఇచ్చేసారు చూడండి పిఏబి ఇక్కడ మనం కావాలనుకుంటే ఏం వేసుకోవచ్చు ఎక్స్ మనం వేసుకోవచ్చు పిఏబి ఇక్కడ మనం వేసుకోవచ్చు ఎక్స్ మనం వేసుకోవచ్చు కానీ ఇక్కడ చూడండి ఏబి తర్వాత జెడ్ ఉందండి ఇక్కడ ఇక్కడ ఒకసారి బాగా అబ్జర్వ్ చేయండి ఇప్పుడు ఏంటి ఇక్కడ ఏబి తర్వాత ఇక్కడ ఎక్స్ ఉం
మనకి ఇక్కడ అర్థం ఏమర్థమైంది స్టార్టింగ్ ఏబీ నుంచి స్టార్ట్ అయిందా సో ఏబీ నుంచి చూసుకుంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ చూడడం ఇందాకలో మనం చెప్పుకున్నాం టోటల్ ట్వంటీ లెటర్స్ ఉన్నాయి కదా ఫోర్ 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 అయినా డివైడ్ చేయొచ్చు లేదా ఫైవ్ 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 అయినా డివైడ్ చేయొచ్చు అని చెప్పుకున్నామా సో ఫోర్ ఫోర్ డివైడ్ చేసాం అనుకోండి ఇక్కడ మళ్ళీ స్టార్టింగ్ పీ వస్తుందా ఇక్కడ స్టార్టింగ్ కే వస్తుందా సో అవ్వట్లేదు సో ఫైవ్ ఫైవ్ డివైడ్ చేసుకున్నాం అనుకోండి ఇక్కడ ఏ ఉంది ఇక్కడ ఏ ఉంది ఇక్కడ ఏ ఉంది ఇక్కడ కూడా ఏ ఉంది ఓకే సో ఇంకా నార్మల్ మెథడ్లో చేస్తున్నాం ఇప్పుడు ఏమర్థమైంది మనకి ఏబిఎక్స్ కేపీ అవ్వచ్చు కానీ ఇక్కడ ఏముంది ఏబీ జెడ్ ఉంది ఓకే కానీ ఇక్కడ మనకి ఏమర్థమైంది మిగతా కేపీ అయితే కామన్గా ఉన్నాయి సో కేపీ ఇక్కడ కేపీ ఉందా ఇక్కడ కూడా కేపీ పెట్టుకున్నాం ఇక్కడ కూడా మిగతా అన్ని చోట్ల కేపీ పెట్టుకున్నాం ఓకే కానీ ఇక్కడ జెడ్ ఉంది ఇక్కడ ఎక్స్ ఉంది బాగా అర్థం చేసుకోవాలి మనం ఇక్కడ ఆప్షన్స్ చూడాలి మనం ఒకసారి ఆప్షన్స్ చూస్తే అర్థం అవుతుంది ఏంటి ఆప్షన్స్లోని డబల్యూ ఉన్నది సో ఇక్కడ ఏంటి డబల్యూ తర్వాత ఇక్కడ ఎక్స్ ఉంది ఇక్కడ వై వస్తుంది ఫైనల్గా ఇక్కడ జెడ్ ఉంది అని మనకి క్లియర్గా అర్థం చేసుకోవాలన్నమాట ఇక్కడ మనం ఓకేనండి చూడండి ఏబీ జెడ్ కేపీ ఇది ఏబీ వై కేపీ ఇది ఏబీ ఎక్స్ కేపీ ఇది ఏబీ డబల్యూ కేపీ అనమాట ఓకే యాక్చువల్గా ఇలా చూసినప్పుడు కూడా అర్థం చేసుకోవచ్చు ఎప్పుడు ఇక్కడ ఏబీ నుంచి స్టార్ట్ అవుతుంది కదా ఏబీ నుంచి స్టార్ట్ అవుతుంది సో ఆ ఏబీ నుంచి చూస్తున్నాం ఏబీ ఎక్స్ కే ఉన్నది ఓకే కానీ ఇక్కడ ఏబీ జెడ్ ఉంది ఏబీ జెడ్ ఉంది ఇక్కడ ఓకే సో అలాగే ఇక్కడ ఏబీ ఉన్నాయి ఇక్కడ కూడా ఏబీ నుంచి స్టార్ట్ అవుతుంది లాస్ట్లో ఇక్కడ కేపీ ఉంది ఇక్కడ కూడా కేపీ ఉంది సో ఇక్కడ కూడా కేపీ పెట్టుకుంటాం ఇక్కడ కూడా కేపీ పెట్టుకున్నాం అప్పుడు మనం అర్థం చేసుకోవాలి ఏంటి ఇక్కడ ఎక్స్ ఉంది ఇక్కడ జెడ్ ఉంది ఒకసారి ఆప్షన్ చూద్దాం ఏంటిది ఇదేంటి ఏమైనా ఆఫ్లో బెట్స్ ఏమైనా యూజ్ చేస్తున్నాడా అని అని చూస్తాం మధ్యలో ఇక్కడ వై ఇచ్చాడు సో ఓకే ఇక్కడ వై రావడానికి ఛాన్స్ ఉందంటే ఇది ఎక్స్ వై జెడ్ అంటే ముందున డబల్యూ ఉంటుంది అని మనం అర్థం చేసుకోవాలండి సో అప్పుడు ఆప్షన్ త్రీ ఆన్సర్ అవుతుందని సింపుల్గా పెట్టచ్చు ఓకే సో నెక్స్ట్ సెవెంటీన్త్ క్వశ్చన్ మనం చూద్దాం ఓకే క్వశ్చన్ మార్క్ ప్లేస్లో ఏం వస్తుంది అంటున్నారు చూసిన వెంటనే అర్థమైపోతుంది ఇక్కడ ఎంత ఉంది డిఫరెన్స్ వన్ ట్వంటీ ఫైవ్ కదా ఇక్కడ ఎంత ఉంది డిఫరెన్స్ ఇది ఒక ట్వంటీ ఫైవ్ సారీ ఎయిటీ నైన్ నుంచి ట్వంటీ ఫైవ్ తీసాను నైన్ మైనస్ ఫోర్ ఫైవ్ ఫోర్ ఎయిట్ మైనస్ టూ సిక్స్ సిక్స్టీ ఫోర్ ఇది ఇక్కడ ఎంత ఉంది డిఫరెన్స్ ఇది లెవెన్ ప్లస్ సిక్స్టీన్ ట్వంటీ సెవెన్ అర్థమైపోయింది ఏంటి ఇక్కడ ఎంత ఉంది డిఫరెన్స్ ఎయిట్ ఉందంటే టూ క్యూబ్ త్రీ క్యూబ్ ఫోర్ క్యూబ్ ఫైవ్ క్యూబ్ ఇక్కడ ఎంత ఉండాలి డిఫరెన్స్ సిక్స్ క్యూబ్ అంటే టూ సిక్స్టీన్ని సప్ట్రాక్ట్ చేయాలి ఫైవ్ ఫిఫ్టీన్ హండ్రెడ్లోంచి ఎంత వస్తుంది ట్వెల్వ్ హండ్రెడ్ ఎయిటీ ఫోర్ వస్తుంది సో ఆప్షన్ టూ ఆన్సర్ అవుతుందని సింపుల్గా చెప్పచ్చు రైట్ సో నెక్స్ట్ ఎయిటీన్త్ క్వశ్చన్ మనం చూద్దామండి ద సెకండ్ నెంబర్ ఇన్ ద గివెన్ నెంబర్ పేర్స్ ఇస్ అప్టైన్ బై పెర్ఫార్మింగ్ సర్టైన్ మ్యాథమెటికల్ ఆపరేషన్ ఆన్ ద ఫస్ట్ నెంబర్ ఈ ఫస్ట్ నెంబర్ నుంచి ఏదో ఒకటి చేస్తే సెకండ్ నెంబర్ వచ్చిందంట ఓకే ద సేమ్ ఆపరేషన్ ఆర్ ఫాలోడ్ ఇన్ ద ఆల్ ద నెంబర్ పేర్స్ ఎక్సెప్ట్ వన్ సో ఇచ్చిన నాలుగు ఆప్షన్స్లోని మూడిట్లోని సేమ్ అదే ఆపరేషన్ చేశారంట కానీ ఇంకొక దాంట్లో మాత్రం వేరే చేశారంట ఆ ఆడ్ పేరు ఏంటి అని అడుగుతున్నారు ఆడ్ నెంబర్ పేరు ఏంటి సో సింపుల్గా చెప్పాలంటే ఆడ్ వన్ అవుట్ అంటున్నారు భిన్నమైనది ఏది అని అడుగుతున్నారు దీని నుంచి ఇది వచ్చింది అంటే క్లియర్గా మనం అర్థం అవుతుంది ఏంటి ఫార్టీ టూని డివైడ్ బై సిక్స్ చేస్తే సెవెన్ వస్తుంది అవునా థర్టీ సిక్స్ని సిక్స్ డివైడ్ బై సిక్స్ చేస్తే సిక్స్ వస్తుంది ఫార్టీ ఎయిట్ని డివైడ్ బై సిక్స్ చేస్తే ఎయిట్ వస్తుంది కానీ ట్వంటీ ఫోర్ని డివైడ్ బై సిక్స్ చేస్తే మనకి ఫోర్ రావాలి బట్ ఇక్కడ ఎయిట్ ఉంది సో ఇది మాత్రం ఏం చేశారు డివైడ్ బై త్రీ చేశారు మిగతా మూడింటిని కూడా డివైడ్ బై సిక్స్ చేశారు స్టార్టింగ్ ఫస్ట్ ఉన్న నెంబర్స్ని సో ఏం చెప్పచ్చు ఆర్డ్ వన్ ఆప్షన్ ఫోర్ అని సింపుల్గా చెప్పచ్చు రైట్ సో నెక్స్ట్ నైన్టీన్త్ క్వశ్చన్ మనం చూద్దాం ఓకే స్టడీ ద గివెన్ ప్యాటర్న్ అన్నారు ఈ ఫస్ట్ రోలో ఏదైతే ఇక్కడ ఫాలో అవుతున్నాయో సెకండ్ రోలో ఏదైతే ఫాలో అవుతుందో థర్డ్ రోలో కూడా అదే ఫాలో అవుతుంది సో అలా అయితే ఈ క్వశ్చన్ మార్క్ ప్లేస్లో ఏమొస్తుంది అండ్ ఇంకోటి క్లియర్గా మెన్షన్ చేస్తున్నారు ఇక్కడ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ టూ ట్వంటీ ఫైవ్ అనే నెంబర్ ఉంది అనుకోండి దీన్ని మనం టూ టూ ఫైవ్ కింద డివైడ్ చేసుకొని వాటి మీద సెపరేట్గా ఆపరేషన్స్ అసలు చేయొద్దు అంటున్నారు టూ ట్వంటీ ఫైవ్ నెంబర్ ఉంటే టూ
సెవెన్ ఉంది ఇక్కడ ఫిఫ్టీ సెవెన్ ఉంది ఇక్కడ టూ ట్వంటీ ఫైవ్ ఉంది సిక్స్ అని చూసినప్పుడు టూ ట్వంటీ ఫైవ్ ఉంటే మనకి ఏం గుర్తు రావాలి సిక్స్ క్యూబ్ గుర్తు రావాలా వద్దా సిక్స్ క్యూబ్ ఎంత టూ హండ్రెడ్ సిక్స్టీన్ ఎందుకంటే సిక్స్ క్యూబ్ దగ్గర ఉంది కదా టూ ట్వంటీ ఫైవ్ సో అంటే దీని క్యూబ్ చేసి ఉండొచ్చుగా సిక్స్ క్యూబ్ టూ హండ్రెడ్ సిక్స్టీన్ ఇంకా డిఫరెన్స్ ఎంత ఉంది నైన్ ఉంది సో నైన్ ఎట్ వచ్చే ఛాన్స్ ఉంది త్రీ స్క్వేర్ చేస్తే నైన్ వస్తుందా సో అదే అవుతుందో లేదు చూద్దాం సెవెన్ స్క్వేర్ ఎంత నైన్ టూ క్యూబ్ ఎంత ఎయిట్ ఎయిట్ ప్లస్ ఫార్టీ నైన్ సెవెన్ స్క్వేర్ ఎంత ఫార్టీ నైన్ టూ క్యూబ్ ఎంత ఎంత ఎయిట్ ఫార్టీ నైన్ ప్లస్ ఎయిట్ ఫిఫ్టీ సెవెన్ సరిపోయిందా ఎస్ సరిపోయింది అంటే ఫస్ట్ దానికి క్యూబ్ సెకండ్ దాన్ని స్క్వేర్ చే థర్డ్ దాన్ని స్క్వేర్ చేసి ఆ రెండింటిని యాడ్ చేస్తున్నారు సో ఫైవ్ క్యూబ్ వచ్చేసి వన్ హండ్రెడ్ అండ్ ట్వంటీ ఫైవ్ టూ స్క్వేర్ వచ్చేసి ఫోర్ వన్ ట్వంటీ ఫైవ్ ప్లస్ ఫోర్ వన్ ట్వంటీ నైన్ అంటే ఆప్షన్ ఫోర్ ఆన్సర్ అవుతుందని సింపుల్గా చెప్పచ్చు రైట్ అండి సో ఇలా మనం క్లియర్గా చూసుకోవాలన్నమాట సో నెక్స్ట్ లాస్ట్ క్వశ్చన్ చూద్దాం మనం ఈ వీడియోలో సెలెక్ట్ ద ఆప్షన్ ఫిగర్ విచ్ ఈస్ ఎంబడెడ్ ఇన్ ద గివెన్ ఫిగర్ అట్ యాజ్ ఇట్స్ పార్ట్ రొటేషన్ ఈజ్ నాట్ అలౌడ్ అని క్లియర్గా చెప్పేశారు సో ఇచ్చిన ఆప్షన్స్లో ఏదో ఒకటి యాజ్ ఇట్ ఈజ్ ఇందులో ఉందంట అండి యాజ్ ఇట్ ఈజ్ ఉందంట అది ఏంటి అంటున్నారు రొటేషన్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు అంటున్నారు సో ఫస్ట్ ఫస్ట్ ఆప్షన్ మనం చూద్దాం సో క్లియర్గా చూడండి ఇక్కడ ఏముంది ఒక స్క్వేర్ అయితే మనకి ఇక్కడ కనిపిస్తుంది ఒక స్క్వేర్ స్క్వేర్ ఎక్కడ ఉంది ఈ పెద్దది ఒక స్క్వేర్ ఉంది ఈ చిన్నది కూడా ఒక స్క్వేర్ ఉంది ఓకే ఈ స్క్వేర్ని తీసుకున్నాం అనుకోండి ఇక్కడ ఏముంది ఒక రెక్టాంగిల్ కొంచెం కిందకు ఉంది రెక్టాంగిల్ కొంచెం కిందకి ఇదోండి ఇది రెక్టాంగిల్ కొంచెం కిందకి మనకి కనిపిస్తుంది ఇక్కడ ఎలా ఉంది చూడండి ఇక్కడి నుంచి ఇంత పెద్దది ఉంది అంటే ఇటు రావాలి ఇది బేసిక్గా ఇటు నుంచి ఇటు నుంచి వచ్చి ఇలా రావాలి యాక్చువల్లీ బట్ అలా వచ్చిందా అలా రాలే ఓకే సో యాజ్ ఇట్ ఈజ్ ఇదైతే మనకి కనిపించట్లేదు ఇది చూద్దాం క్లియర్ చూడండి ఏంటి త్రీ లైన్స్ కనిపిస్తున్నాయి మనకు వరుసగా అది కూడా తక్కువ గ్యాప్తో ఓకే ఎక్కడ ఉన్నాయి ఇక్కడ కనిపిస్తున్నాయి త్రీ లైన్స్ ఎస్ త్రీ లైన్స్ కనిపిస్తున్నాయి త్రీ లైన్స్ ఎండింగ్లోని ఇలా ఒక లైన్ వచ్చింది చూడండి ఇలా ఎండింగ్లో ఒక లైన్ వచ్చింది అందులో మధ్యలో కరెక్ట్గా ఇలా వచ్చింది ఈ షేప్ ఎగ్జాక్ట్గా అలానే వచ్చింది క్లియర్గా చూసుకోండి కనిపిస్తుందా మనకి ఇక్కడ క్లియర్గా ఆ షేపే కనిపిస్తుంది సో ఈ బాక్స్ ఏ బాక్సో మనం క్లియర్గా చూసుకోవాలి ఈ బాక్స్ని ఇలా మనకి డ్రా చేయడం జరిగింది వీళ్ళు అని మనకు అర్థమవుతుంది అవునా ఎంతవరకు ఇంతవరకు చేశారు ఇంతవరకు చేశారు సో ఇక్కడ గ్యాప్ వదిలేశారా సో ఇక్కడ గ్యాప్ వదిలేశారు సో ఇక్కడ గ్యాప్ ఉంది ఆ గ్యాప్ని ఇక్కడ చూపిస్తున్నారు సో ఏం చెప్పచ్చు ఆప్షన్ బి రైట్ ఆన్సర్ అని చెప్పొచ్చు అనమాట ఓకే సో ఓకే గైస్ థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్ నో సో నెక్స్ట్ వీడియోస్లో మరిన్ని క్వశ్చన్స్ మనం చూద్దాం సో ఓకే దెన్ థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్ అండ్ హ్యావ్ ఎ నైస్ డే బాయ్